ഹായ് വെൽക്കം ടു നോ ഫോർ ആർട്ട് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിണ്ണനപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കിണ്ണനപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഞാനൊരു നല്ലൊരു ടിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിണ്ണപ്പമാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ടിപ്സ് ഞാനിതിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് പച്ചരിയാണ് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കുക ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് മാത്രം ഇട്ടാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് പച്ചരി തന്നെ ഇട്ട് അരയ്ക്കുക കരച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പച്ചരി തന്നെ ആയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഇനം പച്ചരി എടുക്കണം അധികം പശയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് അതായത് അരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി തരിയോടുകൂടി അരച്ചെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ തരി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കാൻ വെക്കാം കുറുക്കുന്നതിന് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ നാല് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ നാല് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് തരികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ദോശ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ അതിലുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ തരി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് തരി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തീ കുറച്ച് വെക്കുക ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് കട്ട കെട്ടിപ്പോവും പിന്നെ വളരെ പാടാണ് നമ്മൾ കട്ട കെട്ടാതെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിലൊരു നാല് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പോളം കാണും മാവ് കുറുകി വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേ എടുക്കാവതി കൂടുതൽ എടുക്കരുത് ഇതൊന്ന് ബോയിലായി മൊത്തത്തിൽ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറുക്ക് റെഡിയായി കുറുകി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവും അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാ അത് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും കൂടുതൽ നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല ഇനി വെച്ചിരുന്നാൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടയായി പോവും പിന്നെ അതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടാണ് അങ്ങനെ കട്ടയായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണുന്നത് തേങ്ങ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ഇളയ തേങ്ങ ഇളപ്പം തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂത്ത തേങ്ങയേക്കാളും നല്ലത് ആ ഒരു ഇളപ്പമായിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങയാണ് നല്ലത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കരിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ അത് സഹായിക്കും ഇനി വേണ്ടുന്ന ശർക്കര ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കര ഇടുക അതിനുശേഷം അരച്ചെടുക്കാം ശർക്കരയുടെ കളർ അനുസരിച്ചിരിക്കും കിണ്ണനപ്പത്തിൻ്റെ ആ കളറും നല്ല കളറുള്ള ശർക്കര എടുത്താൽ കിണ്ണനപ്പം നല്ല കറുത്ത് നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിൽ ആ ഒരു കളറിൽ കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി വേണുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ശർക്കര തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് കുറേ വാട്ടറി ആയി പോവും ഈ ബാറ്റർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വെള്ളമായി പോവും അത് പാടില്ല ആ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ആ കുറുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ച ആ ഒരു അരിയുടെ പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുറുക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ അരച്ച ശർക്കര തേങ്ങ ഈസ്റ്റ് ആ ഒരു മിക്സ്ചറും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം കുറുക്ക് ഇതിൽ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കരുത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി വെക്കണം
ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷുഗർ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്കി കുറച്ചൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി വേണ്ടുന്നത് സോൾട്ടാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് കപ്പിനാണ് ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടുന്ന ഏലക്കാ പൗഡറാണ് ഏലക്കാ പൗഡർ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇത് ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക മണമൊക്കെയാണ് ഇനി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കിണ്ണപ്പത്തിന് ആ ഒരു നല്ല ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഇടാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കിണ്ണപ്പത്തിന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങി വരും അതിന് ശേഷം ഇത് ഇളക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഇത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി എടുക്കുക ഇത് പുളിച്ച് പൊങ്ങാൻ നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രം വെക്കാതിരിക്കുക ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെക്കണം ഇത് പുളിച്ച് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെയും ദോശ മാവിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ദോശ മാവിൻ്റെ അയവ് പാടില്ല എന്നാൽ ഇഡ്ഡലി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും ഉള്ളൊരു പാനാണ് നല്ലത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ ഒഴിക്കരുത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവി മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകം വേവാതെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുകളിൽ മൊത്തം ഫോം ആയിരിക്കും അതൊന്നും പോകാതെ അടിയിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവൂ അടിയിൽ അരി ഇടയ ആ ഒരുപാട് മിക്സ്ചർ അടിയിൽ തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ഫില്ല് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഒരുപാട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വലിയ കിണ്ണപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് തിക്നസ് കൂടും തോറും വേവ് വേവാൻ കുറേ താമസം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആകാം വേവാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ തിക്നസ് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു ആവി വരുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടമായാലും മതി അതിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം വെന്തില്ലെന്നാണ് ഒന്നുകൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 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 ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് യൂഷ്വലി വേവാൻ വേണ്ടുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അതായത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കമത്തിയിടാം ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിണ്ണപ്പമാണ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് നല്ല നന്നായിട്ടുള്ളിൽ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിണ്ണപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ